我们一直以为的解药，却是害了他的毒药。如果小师妹最终要以吸血为生，那我只能杀了她。你若敢，我就把你太乙山夷为平地。你最好守护好她。小师妹为什么还不行？你带我去看看她。你先把药给我喝了。可是小师妹，妹妹如果情况很糟糕，你觉得我还会在这里安心给你喂药吗？那我去医仙谷找素女姑姑，素女姑姑可以救小师妹。我三哥和表姐已经去医仙谷了。可是没有，可是你先把药喝了。可是我姐姐，她为什么要走？他知道我是他妹妹吗？他现在到底在哪儿？我真的好担心他。没事的，别瞎想了。苏然然，我要把属于我的一切，从你身上一件一件的拿回来。哎，妹妹现在这个样子，无病无痛的，可就是昏迷不醒。咱们快把二哥叫过来吧，要不然，妹妹万一有个好歹，我还怎么活呀？如果把二哥叫过来，爹娘知道了，肯定也会赶过来的。那怎么办啊？还有那个楼轩，他为什么会出现在这里？为什么是他抱着妹妹回来的？还一直陪在妹妹的身边，连我都不让近身。我想，他就是妹妹不想嫁给新郎的理由吧？什么乱七八糟的？楼轩不是来向表姐提亲的吗？怎么突然又……他或许跟表姐之间有一种约定。不然，为什么后来退婚，那么轻易呢？那行，我不管了。我现在就想知道妹妹为什么昏迷，她到底什么时候才能醒？或许三哥跟表姐那里会有答案吧。楚阳，你说你这病，什么时候才能好啊？冉冉他们走了这么多天，怎么一点消息也没有？嗨，能有什么事啊？就算有什么事，他们都那么大的人了，也该自己解决了。现在的当务之急啊，是把你的身子养好，你的身子好了，他们就回来了啊！来。可是前天我做了一个噩梦，我梦见我的冉冉满身都是血，我拼命的叫他。可是他却离我越来越远，不知道为什么，我总觉得我的冉冉再也回不来了。夫君，你说，要是冉冉真的回不来了，可怎么办呢？没事啊，这只是个梦，只是个梦。
你这样不眠不休的，等小师妹醒来，她一定会心疼的。你就让苏老七进去吧，起码你去睡一觉，说不定等你睡醒了，小师妹也醒了呀。是啊，我才是她的亲哥哥，你不能老守着她呀，你让我进去啊。算了，随她去吧。我想妹妹醒来，第一个想见的人，也未必是我们。走吧。什么时候才会醒来？睡，睡，睡，睡。妹妹，你醒了，你终于醒了，来，玉莹，你还记得我吗？好，妹妹，你这是怎么了？小师妹，你该不会连师姐都不认识了吧？妹妹，你是不是又调皮了？冉冉，你们是谁啊？你们认识我？妹妹，你说什么呢？你忘了他们可以，但是你不能忘了哥哥我呀！你不记得了？小时候你就跟七哥我最好了，你要是连七哥都想不起来，你就死定了。没关系。全部忘记也没关系，我们可以重新开始。苏冉冉，我告诉你，这回回去啊，我一定要向爹娘告你的状，把你关禁闭，让你哪儿都不能去，让我天天都看着你。七哥，冉冉以后不敢了。苏冉冉，你这个猪，你吓死我了！哎，没事就好。我走了，拉我干嘛呀？我要陪着我妹妹。闭嘴。志轩，对不起。你们放开我！放开我！你们这是干嘛呀？怎么帮着外人对付我呀？这妹妹刚醒，我还有好多话没跟她说呢。你伤好了吗？就喝凉水。
，为什么伤不好就不能喝凉水？你作为一个女人，能不能有一点作为女人的觉悟、啊？我怎么就没觉悟了？你最好别再给我喝凉水。<笑>我就喝，怎么着？站住！你给我站住！不是，你们吵就吵，干嘛非要拉上我呀？记得我们是怎么认识的吗？当然记得了。我掉下悬崖，被你救起。那个时候，你一心寻死，以为再也不会和你的亲人团聚了。可是后来，你撑了下来，还是跟你的爹娘团聚了。可是。我却忘了你，失去了你，以后都不会了。说话算话，来，拉钩。出来见我。你给我放开他！放开他！谁敢过来，我就让他死无葬身之地。姐姐，姐姐，为什么？为什么？日轩呢？我要见他。你去把他找来。你去把他们赶紧叫来，不用了。师姐，青天，快放了我师姐！仁轩，我最后再问你一次：你我同生共死整三年，你就真的不曾对我动过一点心吗？日轩这个名字，只属于月影，日轩的心，自然也只属于月影。那如果没有他呢？如果没有他，你会不会爱上我？没有他，修炼七绝的，便是我卢轩。我不会去西域，也不会遇见你，更不会爱上任何一个人。好，哼，好，苏冉冉，我什么都输给你。你爹娘爱你，你哥哥们爱你。日轩爱你，就连我的亲妹妹，她也爱你。而我呢？我有什么？我恨你，我好恨你。今天，今天，我的姐姐，你知不知道？这么多年，我一直都想见你。如果爹知道你还活着。他一定会很高兴的。住口！你现在说这些，都太晚了。叶青天。江兵，哎，五哥。师姐。五哥。苏姐，帮我照顾好冉冉。日轩，把师姐带回来，但是不要伤害青天。放心。
，妹妹，妹妹，妹妹。五哥，你们快回来呀！我，我一个人该怎么办啊？你说我是应该叫你姐姐呢，还是叫你青天呢？娘说，姐姐的名字叫杜瑶雪。因为姐姐是在雪天里生的，有肤白似雪，所以取名雪字。后来娘给我取名叫姚冰，因为这样就可以离姐姐更近一点。娘说姐姐很善良，小时候连家禽都不愿意吃，总是偷偷的把它们放走。所以后来娘做的菜，便再也没有荤腥。娘说姐姐喜欢吃玉米饼，所以攒了好多好多的玉米粒。她说姐姐总有一天会回来的，等姐姐回来了，一定要做玉米饼给她吃。可惜姐姐到最后也没有吃到娘做的玉米饼。只吃到了我做的。娘死之前已经骨瘦如柴，他日日都在思念你，因为愧疚，他惩罚了自己一生，最后还郁郁而终。姐姐。姐姐，你一定要原谅爹，原谅娘，他们都很爱你，爱我，爱我为什么不来找我？爱我还让逝水红颜折磨我这么多年，爱我为什么不下太乙山来找我？我，爱我。师傅说的对。没有人会爱我，我就是一个扫把星。怎么可能会有人爱我呢？我明明是被娘亲遗弃的孩子。姐姐，住口！我说过，我要把属于我的一切，一件一件的从苏然然身上要回来。姐姐，你放过小师妹吧。我为什么要放过她？如果没有他，日轩一定会爱我。如果没有他，师傅的传承理应是我接下的。如果没有他，我就不会变成现在的我。姐姐，住口！不许你再叫我姐姐！放开他！住、啊、手！叶青天，你放了他，放了他。他可是口口声声叫着小师妹，可我才是他亲姐姐。放了他，做梦！姐姐，姐姐不要！住口！我不是你姐姐，我从来都不是。杨冰，不要怕。我一直陪着你，叶青天，你醒醒吧，你这样只会毁了你自己。你这辈子都没有看过我一眼，我毁不毁掉，你可在意
你我之间根本不可能有爱情。是，所以，我变成什么样与你何干？叶青天，你是个不错的女子，为何不能放开手，去重新获得自己的爱情？哼，你真可笑。你明明深爱着苏冉冉，与我同病相怜，却还来劝说于我，你也一样可恨。姐姐，我们一起回太乙山吧。爹他很想你，他一定很想见到你的。我们一起回去好不好？日月，你真薄情！姐姐，姐姐，姐姐！算了，让他走吧。你没事吧？小平，跟我回家吧。你怎么了，妹妹？妹妹，妹妹，你别真变成逝水红颜啊！妹妹，妹妹，你能听到哥哥说话吗？你听得到吗？妹妹，你快醒醒！妹妹，你听到没有？妹妹，妹妹，你听到没有？七哥，妹妹，你吓死哥哥了。七哥，你放心，为了你们，我也会挺住的。我可怜的妹妹，月影，日轩，秦朗，你们回来了。我师姐呢？你师姐在照顾你五哥，放心吧。什么？我五哥也受伤了。妈。你醒了，看什么看啊？啊，对不起对不起，是分钟痛你了。放手，不放。放手，不放错房间了吧，小师妹，嗯，我要回太乙山了，啊？不行。为什么不行？我生是太乙山的人，死是太乙山的鬼，我不能待在这儿。你再说一遍，你是谁的人，谁的鬼？哎呀，反正我要回太乙山。不行，你要是回去。我就上太乙山把你给绑回来。我就是要回太乙山。我五哥的病。你确定要回太乙山是吧？好了。可以啊，回应该没有吧？不过看姚斌要走啊。
，肯定想撑着的。一天也不行。你你这人怎么这样？还有这样的一天呢？我怎么样了啊？我这人就这样。看好戏吧。你不许回泰山。那我去找我姐姐。更不行。你要是敢去，我现在就把你绑起来。不信你试试。你敢？要不要试试？懒得跟你废话，小师妹，我走了，你记得回太乙山看我。啊，五哥。你这样对我师姐，就等着她的大招吧。嗯，五哥，嗯，五哥，喂，哇，嗯嗯嗯，嗯嗯，哼嗯。我跟你说啊，五哥，我苏简生平最崇拜的人就是我自己。我真没想到，杜瑶兵才是真英雄啊！嗯嗯嗯，你说什么？嗯嗯嗯，我马上啊。嗯嗯娘娘腔，我调教我男人，你干嘛多管闲事啊？那，那你干嘛要把他绑起来啊？回太乙山啊。他既然不让我回，我就把他绑了，一并带过去。哎，不过你别告诉小师妹啊。你是说，绑五哥的事情，还是回太乙山的事情？都是，毕竟我找到了我姐姐，我得回去跟我爹说一声。但是我不想让小师妹担心。好，呃，这样，妹妹的事情呢，就交给我了。你们俩要走，就快走吧。嗯，行啊，这次表现的不错。嗯，那我就先告退了。嗯，走了。嗯嗯，慢用啊。表哥，我们沿着地图路线走了这么久，你有没有发现一件事？我们好像离太乙山越来越近了。嗯。老五说，逝水红颜已经把传承渡到了妹妹身上，我们要抓紧时间，我怕妹妹撑不住。我相信冉冉。
我突然起来干嘛？好热，好热。罗少主，他快撑不住了。我知道，真的无解吗？如果他真的忍不住成魔，你该如何？他若成魔，我便陪他一起。或许，只有他，才能陪你走到最后吧。日轩，我是不是没救了？不会的。我自己的身体，我最清楚。我继承了逝水红颜的一切。我现在感觉自己好渴，好渴，就算喝了一整壶的水，都解不了我的渴。我该怎么办啊？那我就带你离开。我们可以去一仙谷。去西域，去边疆，去哪里都好，找一个无人问津的地方。可是素女师傅已经死了。二师兄和净慈师太说，如果我真的成了逝水红颜，他们一定会杀了我的。我想了很久，与其到时候让他们亲手杀了我，让他们难过。还不如我自己找一个地方自我了断，这样谁都不会受伤害。那我呢？我该怎么办？何去何从？日轩，要不你带我回一仙谷吧？好。我好怀念那个时候的日子啊。日轩，日轩，日轩，日轩，月影，日，日轩，我感觉我快要死了。没事，你只是病了，休养一段时间就好了。七哥，然然可不可以求你一件事？什么事情？你说吧。你可不可以不要把我的状况告诉爹爹
娘亲，还有其他哥哥们，我怕他们担心。可是，<咳>好了好了，哥哥答应你就是了。曲哥，你放心，过不久我就和日轩去一仙谷了，在那里一定会有苏女师傅留下来的蛛丝马迹，一定会找到解救我的法子的。嗯，妹妹，你一定会获救的。嗯，对了，五哥的病也好了，你们就回京吧。我不想跟五哥和师姐他们告别，我怕他们难过。你就不怕哥哥我难过吗？七哥，好，好，哥哥知道了，你就放心吧。今日一别，不知何时才能再相见，请你照顾好冉冉。我会的，冉冉。你一定要好好的。嗯，你也是。告辞，告辞。撤，撤，撤。大哥，逝水红颜再也不会祸害无辜的百姓们了。你安息吧，父亲。你回来就好。等萧然然也回来后，我带着你去苏府赔礼道歉。是。苏大人和公主非常生气。你想想，你逃婚，他们的脸面往哪儿搁？于情于理，你都应该去赔礼道歉。你离开这么久，圣上非常生气，看在你爹我的份上，才饶了你这条小命。等你一切都安定以后，再去复职。是，爹。苏女师傅师傅，月影，月影，月影，素女和静子都死了，还有谁能救月影？我该怎么办？